Sin saberlo, respiraba sus últimos minutos en libertad. Estas son las imágenes previas al secuestro de Lucero Trujillo. La mañana del martes fue secuestrada y más de 48 horas después, su familia no tiene rastro alguno de la menor de tres hermanas. Cruzan las 9 de la mañana y Lucero camina presurosa al frigorífico de sus padres. Una llamada obliga a la mujer a sacar su teléfono. Ya en la avenida Julio César Tello, en Comas, la conversación continúa. Metros por delante aparece entre los soldos de un mercado la camioneta guinda en donde los delincuentes iban. Sobrepara en un cruce por 10 segundos, solo para definir detalles y concretar el rapto. Eran los tres negros, uno tenía como una mini UCI y una metralleta y una pistola. Los comerciantes y clientes de los negocios cercanos miran con espanto como tres criminales con armamento de guerra se llevan a la mujer quien, según sus compañeros, luchó por no ser presa de estos sujetos. No, es directo por ella. Todos nos pusieron boca abajo al piso y fueron por ella. ¿no? La jalonearon porque ella se resistió un poco y la jalonearon y se la cargaron. Según las autoridades, aún no hay una comunicación directa con la banda secuestradora. Solo llamadas continuas en donde nadie dice una sola palabra. En plena investigación policial, se ha ubicado este manuscrito arrojado a pocos metros del lugar, donde abandonaron la camioneta guinda, robada solo para concretar el rapto de Lucero. El escrito es un fragmento del libro Los perros hambrientos, novela de Ciro Alegría. La historia está ambientada principalmente en la serranía del Departamento de la Libertad, en la región conocida como Puna, en una comunidad de indígenas. Para las autoridades la hoja sería de Lucero, amante también de la literatura peruana, tal y como lo confirmaron sus vecinos de San Martín de Porres, el barrio en donde vivió por casi 25 años, quienes han decidido realizar constantes vigilias exigiendo su propia liberación. La familia de Lucero continúa en total hermetismo, aparentemente para no entorpecer la investigación, de la que confían obtendrán el pronto regreso de Lucero que ilumina sus vidas. Así empezamos el programa. Qué difícil la situación para la familia de esta chica de 24 años de nombre Lucero. Ha desaparecido desde hace tres días. Se sabe que fue raptada, secuestrada y nadie, nadie puede dar fe de que por lo menos hay un contacto entre los raptores y la madre, el padre, porque lo que suele suceder ante un secuestro es que se llama por teléfono para pedir un dinero a cambio de la libertad de la persona. La policía está obviamente actuando, pero está revisando esta situación con bastante hermetismo por la seguridad que esta chica requiere, porque nadie sabe en qué condiciones se encuentra, pero desde aquí un abrazo fraterno, por supuesto, a la familia y a la policía pedirle, pedirle que no descanse hasta encontrar a esta muchacha. Imagínense, sale de su casa trabajando, eh, sale luego de su centro de labores y la raptan. Y había una camioneta, como ustedes han visto en las imágenes que hemos mostrado, que estaba ¿no? dando vueltas por la zona. Obviamente tenía un objetivo y ese objetivo era llevarse a esta chica de 24 años. Bienvenidos al programa. Hoy es jueves, por lo tanto, tenemos nuestra secuencia sin licencia. Pero una cosa es ser hincha y otra cosa es ser delincuente. Ojo, ¿eh? no todo el que luce una camiseta es un hincha. Porque vemos cómo hay barristas que se agarran a trompadas, se agarran a palos, a pedradas y encima también a balazo limpio. Y mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol, que puede gustarle a un equipo más que otro, pero ni siquiera van a los estadios, muchos por un tema hasta de seguridad, terminan siendo víctimas de esos ataques, de estas greñas, de estas grescas, de estas peleas que se generan siempre en los previos, sobre todo los clásicos, donde juegan los dos equipos más importantes, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Hay un chico muy joven, de 28 años, que murió. Él estaba en un bus transportándose a la altura del Mall del Sur en el distrito de San Juan de Miraflores, recibió una bala perdida en la cabeza que lo dejó en coma. Él se dirigía a comprar sus materiales, ¿para qué? 
para la universidad. Era un estudiante de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Un chico que no se metía en problemas, que lo que estaba haciendo era, por Dios, ir a comprar los elementos que necesita para seguir estudiando y hacerse una carrera y no ser mañana un vago barrista que sale a la calle a romperle la cabeza o matar a una persona a punta de balazos. Es tremendo realmente. Y lo más triste, y tengo que comentarles, es que este joven, porque la esperanza es lo último que se pierde, finalmente falleció. Falleció, no sobrevivió a este impacto de bala en la cabeza y en la puerta de la clínica Santa Marta, una clínica privada donde él deja de existir, se encuentra en San Juan de Miraflores nuestra compañera Leila Suárez. Leila, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Juliana? Y agregar además que Aldair Morales, este joven que falleció hoy a las dos y media de la tarde, deja también en la orfandad a una niña de tan solo tres años de edad que no sabe la, de la muerte de su papá y está preguntando constantemente por él a su mamá. Estamos aquí afuera de la clínica Juliana, eh, donde también se encuentran algunos familiares, amigos de Aldair Morales, quienes están eh, evidentemente devastados por esta noticia. Una muerte bastante injusta que se dio en circunstancias en las que no debían darse, debido a que, como tú bien lo mencionabas, Aldair estaba yendo a comprar materiales para sus estudios cuando se encontró en medio de estas balas disparadas por pseudobarristas previos al partido que se jugó el día de ayer en la noche. Eh, han continuado las diligencias por parte de las autoridades, se está esperando la presencia de un fiscal para poder ya retirar el cuerpo de Aldeir que se encuentra en el interior y ya sus familiares puedan llevárselo para darle la sepultura que él merece. Lo que están pidiendo los familiares, Juliana, con los que hemos podido conversar, es justicia, es que la policía pueda hallar a estos eh, responsables quienes realizaron estos disparos y que lamentablemente las balas terminaron pues ter con la vida de Leila. este joven de 28 años de edad. Sí, Sabemos Juliana. que por la emergencia lo trasladaron a el lugar más cercano, pero estamos hablando de una clínica privada y esto evidentemente cuesta. ¿Cómo está haciendo la familia para hacerse cargo de los gastos? Porque entendemos además que son personas sumamente humildes. Sí, es así. Ellos, bueno, ellos están ahorita bastante concentrados en realidad de lo que ha pasado en las diligencias por el tema de ya el traslado del cuerpo, pero es evidente sí que necesitan ayuda económica, como te repito, eh, Aldair era el sustento de su familia, es padre de una niña de tres años, él estaba forjándose precisamente un futuro estudiando eh, arquitectura para poder eh, darle mayor calidad de vida a su familia, sin embargo se vio en estas circunstancias, vamos a ver si te parece en todo caso si podemos hablar con algún familiar o algún amigo para que nos detalle qué tipo de ayuda es la que necesitan en estos Y un teléfono, Leila, tan, eh, un terribles. teléfono, por favor, para que la gente que nos está viendo se pueda poner en contacto Exacto. de pronto con un amigo o un primo y eh, ofrecer algún tipo de apoyo económico, ¿no? Porque es lo que van a necesitar para saldar la cuenta que tienen con esta clínica, ¿no? Además de los gastos del velorio y demás, porque todavía no hay responsables y la policía todavía claro. no da con los malditos mira, que acabaron con la vida de este joven. Me muero de Juliana, pena. Ella realmente. pregunta qué tipo de eh, ayuda tal vez necesita. Sí, Juliana, justo estoy... Con Yanira, ella es esposa de, de Aldair, vamos a, hacerle, a trasladarle tu, tu pregunta. Yanira, ¿qué tipo de ayuda es la que necesitan ustedes? Sabemos que están pasando por una circunstancia terrible, pero tal vez algún teléfono, alguna guía económica que los podamos ayudar. Sí, eh, bueno, ahorita básicamente pedimos ayuda a las autoridades, a la ministra, que nos puedan ayudar con los costos ¿no? del sepelio, del cementerio ya que nosotros somos de una familia humilde, ¿no? en la cual se hacía un gran esfuerzo porque él estudia en la universidad y creo que deberían hacerse responsables, ¿no? deberían buscar justicia y, y ayudarnos, ¿no? ayudarnos con todo esto, porque él también deja una niña pequeña, una niña Leila. pequeña que tiene gastos, que todos los días gasta, va al colegio, es una niña muy linda y de verdad pedimos ayuda. Leila, ¿cómo se entera ella? Vez, ¿De qué manera se pueden? Sí, eh, fue eh, al número eh, de mi número es 98 970 600 607 o también al número de mi cuñada. Perfecto. Ok, sí, aquí Juliana. yo tengo el teléfono para ver si en producción desde el switcher pueden colocarlo. 970-600-607. Una última pregunta, Leila. ¿Cómo es que ella se entera de lo que había pasado con Aldair? ¿Cómo es que la llaman y quién se comunica y le dice ha pasado esto, ha sufrido un accidente? Uh -huh. Yanira, 
¿Qué, ¿Cómo te enteras tú de lo que pasó con Aldair? Eh, ¿Alguien los llamó? A mí me llamaron. Como todos los días, él salió a estudiar a la universidad. Él salió llevando a su hija al colegio, se fue a la universidad. Y yo me entero en mi casa, ¿no? Yo estaba esperando lo que él llegue porque siempre almorzábamos juntos. Él, él ya después me llaman diciéndome del hospital que Aldair ha tenido un accidente tenía un impacto de bala, la cual hasta el momento no se, no se sabía si era un impacto de bala o si era el vidrio que le había salpicado, ¿no? porque estaba sangrando, pero ya llegando aquí me, dieron, me dijeron que sí, que había sido un impacto de bala en la cabeza. Bueno, ya sabemos cómo terminó esto, lamentablemente, Juliana, ya dimos el número entonces para cualquier tipo de ayuda, sí. esperamos que también las autoridades tomen nota de esto es, y es. puedan capturar de a acuerdo. estos sujetos visualizando Leila, cámaras tremendo. de seguridad que seguramente hay en el lugar. Nuestras condolencias a esta mujer valiente que ahora tendrá que sacar adelante sola a esta niña de tres años, estoy segura que lo va a hacer porque además tiene juventud, tiene energía, pero tiene sobre todo que curar la pena y los duelos eh, demoran, pero se terminan convirtiendo con el tiempo en heridas, cicatrices, algo que ni ella ni la familia más cercana, ni mucho menos una criatura de tres años todavía va a entender. Pero desde aquí, un abrazo solidario y cariñoso para toda la familia y a las autoridades que se pongan las pilas, que condenen realmente a estos salvajes que fungen de hinchas y salen a la calle a matar gente inocente, a chicos estudiantes que ingresan a una universidad privada se sacan la mugre, se rompen el lomo para ser profesionales. Él soñaba con ser arquitecto y de un momento a otro simplemente deja de existir. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leila, también. Qué fuerte, por Dios. Vamos a la pausa comercial, ¿les parece? Y vamos a regresar con el nuevo viaje de Dina Boluarte. ¿Qué? Tanto escándalo, tanto ruido en el Congreso de la República porque Dina Boluarte nos estafó a todos diciendo que había tenido una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos al punto que tuvo que renunciar la ex canciller Ana Gervasi. Tenemos a uno nuevo, como bien saben, ella no sabe ya qué hacer para tratar de poner paños fríos a una situación que obviamente es escandalosa y que ha dado la vuelta al mundo. Todo el mundo habla de la presidenta del Perú como aquella mentirosa, porque ni siquiera en la página web, en la agenda de la Casa Blanca, aparece Dina Boluarte. Y ellos viralizan ¿no? estos selfies, estas fotitos donde aparece la mano con el presidente gringo. El presidente gringo ya ni siquiera debe saber a quién le dio la mano. Ah, era la presidenta peruana. Ah, pero según ellos hablaron de narcotráfico, de problemas de inmigraciones. Mentiras, todo fue una estafa. Ella no sabe hablar inglés y Biden no habla español. ¿De qué hablaron entonces? Encima en términos tan complicados, porque una cosa es, hi, how are you? Fine, thanks. O sea, y otra cosa es hablar de migración, de narcotráfico, de porcentajes, de PBI. Anda, como dirían algunos. Pero el Congreso de la República le ha dicho, Dina, ¿quieres otra vez viajar? Claro que sí, ven aquí. Amárrese los cinturones que estamos a punto de... O sea, qué alucinante, qué alucinante. Patricia Chirinos había pedido explicaciones por ese viaje. Norma Yarru también, nosotros decíamos, qué bien, que gente de la derecha que hace rato le viene haciendo... Eh, el bailecito a eh, la presidenta de la República bailando al son de la música que suena en Palacio de Gobierno, pidiera explicaciones. Pero ya Rob hoy día votó a favor del viaje. Sí, y se va, se va, se va. A ver, ayer fue santo de mi hermana, 8 de noviembre, hoy es 9, faltan 5 días. ¿Para qué se preguntarán ustedes? Para que Dina Boluarte vuelva a ausentarse del país. Tenemos a una presidenta que dice gobernar virtualmente, pero yo creo que ni siquiera virtualmente gobierna, porque el presidente de facto claramente es Alberto Tarola. Lo que me parece increíble es no solo la incoherencia, sino la hipocresía absoluta del Congreso, este nefasto que tenemos. De la boca para afuera, cuando nos enteramos que esto de la reunión bilateral con Joe Biden era una tremenda estafa, un engaña muchachos, dijimos, bueno, ahora el Congreso, que es el encargado de decir sí o no frente a las autorizaciones, a los pedidos de viaje de parte del Ejecutivo, se va a oponer, va a decir, no, señora Dina Boluarte, ¿qué le pasa a usted? Nosotros la dejamos viajar porque se iba a reunir en la Casa Blanca con el presidente norteamericano y esa reunión nunca se dio, pero acá tengo mis fotitos, estamos de la mano. Bueno, pues de repente usted estaba cojeando, ¿qué podía hablar? Ella no habla inglés, eh, Joe Biden tampoco español y según ellos en medio de los pasillos, sonriente ella porque sabía por supuesto que tenía todo un equipo de publicidad, marketing y prensa, tomándole fotitos, fotitos porque no había reunión y este era el cuento que nos querían vender, eh, que en ese interín, en esa pequeña caminata, hablaron de todo, de narcotráfico, de problemas migratorios, del PBI, ¿ah? de las inversiones que necesita el país, porque además es mitómana, yo creo que ya ni siquiera se da cuenta. O sea, salir en un discurso a decir que el Perú es un país donde reina la paz y la tranquilidad, oiga, no sea, no sea 
cara dura. O sea, esto no es Finlandia, esto no es Australia, esto no es Suiza, esto no es el primer mundo, no estamos en Europa. Esto es el Perú, un país al que amamos, por supuesto, pero al que usted no quiere ver. Usted no quiere ver al Perú. ¿Qué necesidad tiene usted de subirse tantas veces al avión? ¿Para qué? Cuando usted realmente se sienta después de sus viajes y le rinde cuentas al país, al país que eligió junto a Castillo, a ese gobierno que usted ahora rechaza y habla de él como si se tratase, pues, no sé, del gobierno de Belaunde, ¿no? Del gobierno de Toledo, de Humala. No, usted entró con Castillo, le gustó o no. Y llegó a la presidencia, por supuesto, de manera constitucional, porque el otro fue un golpista. ¿eh? Pero usted fue además ministra de Desarrollo y Inclusión Social, no se haga la loca, conocía a todos. Pero bueno, se va, porque el Congreso de la República dijo que sí. Y lo más increíble es que congresistas que alzaron su voz y que yo incluso felicité y dije, ay, caramba, Qué bien, miren ustedes, chirinos, ¿no? Ya Row, que siempre están ahí, bravo, bravo, a todo lo que hace Dina Boluarte, pidieron explicaciones por esta relación, esta reunión apócrifa que nunca se dio entre la presidenta peruana y el presidente de los Estados Unidos. Pero a la hora de votar, para ver si viajaba del 14 al 18 de noviembre, Chirino no votó, ya mucho roche sería, y ya Row votó a favor. Pero señora Rey, Row, ahí cayó toda su carta, indignándose, molesta, pidiendo, ahorita se la muestra, sí. A ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervás y Díaz, es necesario precisar que el proyecto de resolución legislativa fue remitido por el Poder Ejecutivo a fin de solicitar el permiso correspondiente. La Embajada del Perú en los Estados Unidos ha informado de la confirmación de la realización de una reunión bilateral entre la Presidenta de la República y el Presidente Biden en su calidad de anfitrión. Esto fue reafirmado de manera oficial por el gobierno peruano como parte de la agenda. Sin embargo, en la agenda del presidente Biden para el 3 de noviembre del presente no figura ninguna reunión de carácter bilateral. ¿No debería de ser la más molesta? ¿No debería sentirse altamente estafada, engañada, timada, Norma Yarro, como para darle permiso para que se vuelva a ir? Encima también a los Estados Unidos, pero ahora a otra ciudad, se va a Las Vegas. ¿eh? No, no, a San Francisco se va. Ahí a propuesta también se va a Las Vegas. Le encanta Estados Unidos, le encanta, bacán. Acá también hay Kentucky, McDonald's, coma sus hamburguesas, si tanto le gusta y venga eh, con su eh, vinchita de Mickey Mouse. Uno te rías mucho, Chatín, porque esto no es broma. Porque viaja con la rata de todos nosotros. ¿eh? En cuatro viajes ya se había tirado un millón de soles. Y ahora... Mañana les vamos a contar cuánto va a costar este nuevo viajecito. Mientras tanto, lo que les contamos es lo que nos trae Carlos Viguria. Vamos con su reportaje. En un pleno con un hincha, pocos congresistas y muchos asientos vacíos, el Congreso aprobó un nuevo permiso para que la presidenta Dina Boluarte viaje otra vez. Y para que la presidenta haga sus maletas tranquila, Palacio envió al nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Javier González Olaechea, quien para ganarse simpatías empezó el día reuniéndose en Cancillería con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, disque mientras hacía un trámite. Con tropiezo incluido, el canciller buscó encantar al hemiciclo con galantes besos y abrazos a congresistas que días atrás criticaban a la Cancillería por la frustrada reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. González Olachea sustentó ante pleno el permiso del 14 al 18 de noviembre para que Dina participe en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en San Francisco, Estados Unidos. Fui convocado por el señor presidente del Consejo de Ministros, me hizo unas consultas y uh, fui propuesto por él ante la señora Presidenta Constitucional de la República y uh, tras un diálogo sustantivo vamos a decirlo de esa manera, con una acogida extremadamente cordial. Pero lejos de ir al grano, el ministro hizo una larga introducción explicando cómo llegó a Torre Tagle. Luego comentó de forma general la agenda de la PEC. Y para evitar malos entendidos como su antecesora, puso en claro que sí había una actividad con Biden. Que la transferencia está en la agenda oficial de uh, el presidente Biden respecto a él y transferirle la presidencia por tempore a la presidente constitucional, señora Boluarte. Pero al referirse a la importancia de la PEC para el Perú, el canciller se mostró improvisado. Son las principales economías 17, 18, 21, aquí lo tengo escrito, no tengo... 21 economías principales que representan el 62% del PBI, el 40 y tantos por ciento del comercio de bienes y servicios y el 38% de la población. 
Al finalizar la exposición se puso más extraña, pues abordó su próximo libro. A lo que debería ser la gobernanza social de estos neoanalfabetos, de estos neo excluidos, como está en el artículo germinal de hace ocho años y cuyo libro estoy terminando para ser próximamente publicado. Tras varios tropiezos más, dio una conferencia de prensa con otros tropiezos. Se había comprometido a responder cuatro preguntas, pero respondió dos. Se retiró sin esclarecer cuáles son los resultados de los anteriores viajes de la presidenta. No tengo todos los elementos de juicio a la mano y haberlos estudiado con la seriedad que merece la República y en especial el Congreso de la República para dar una respuesta que sea contundente. Justamente estos eran temas que días atrás preocupaban a parlamentarios de la derecha. Fue el pleno que le otorgó el permiso. Tiene que explicarnos, además creo yo, qué es lo que ha hecho en el resto de viajes, cuáles son los compromisos que adquirió y cuándo vamos a ver los resultados. Demasiado parafraseo con el Ejecutivo. Tenemos un premier que está fungiendo de presidente de la República, que nos mintió al Congreso, que llamó a los congresistas indicando que tenía esa invitación de Biden. Pero en una gala de incoherencia, los críticos de ayer, hoy, cambiaron de opinión. Y ocurrió con Fuerza Popular y también Avanza País, que votaron en verde. Al final, el viaje se aprobó con 62 votos a favor y 48 en contra. No hemos tratado esto en bancada, pero eh, de manera personal le diría que como ya no es canciller, ya no tendría que explicar ello más. Sí, el, el nuevo canciller que ha estado hoy en el Congreso de la República y hay que darle el beneficio de la duda. Eh, bueno, se debe fundamentalmente, a, y vuelvo a repetirte, a que este viaje era importante y es una decisión que se tomó en bloque. Poco duró la crítica e indignación en el Congreso. Antes rechazaban los viajes, pero ahora le aseguraron uno nuevo a volar. Quiero esperar si esta vez se muestran resultados para el bien del país o solo selfies y reuniones de pasillo. A ver, urgente realizar las, diligen las diligencias necesarias a fin de determinar responsabilidad. Esa es la carta que manda, perdón, Patricia Chirinos Venegas, congresista, a Ana Cecilia Gervasi, ¿no? la renunciante, la otrora, canciller, ministra de Relaciones Exteriores. Pero aquí está el documento de Norma Yarrow que le dirige a Luis Alberto Tarola, al presidente del Consejo de Ministros, creo yo, presidente de facto. En ese sentido, solicito remitir con carácter de urgencia un informe que precise qué instancia la Casa Blanca confirmó con el Ministerio de Relaciones Exteriores la supuesta reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos y dice que bien, bien explicaciones. Si ustedes dan el permiso, tienen que, obviamente, pedir explicaciones sobre lo que pasa y deja de suceder. Es alucinante, se hacen los locos, ya le dieron el permiso, se va del 14 al 18 de noviembre, otra vez, se acaba de llegar, o sea, ya estamos hablando de dos viajes por semana, y no es que se va a Ica, no, no es que se va al norte para ver cómo se prepara nuestro país frente al fenómeno del niño, no, eso no le importa, ella quiere hacer PR, relaciones públicas en los Estados Unidos, a pesar de que la chotean los presidentes, los líderes de grandes potencias, potencias mundiales. Y del Congreso de la República aprovechan la coyuntura, no a raíz de lo que pasó ayer, lamentable, condenable en Matute, donde directivos han tenido que ser directivos del de equipo de mis amores, además porque yo soy grone, con mucho orgullo, Alianza Lima, pero esto me parece una vergüenza, decidieron apagar la luz al terminar el partido donde Alianza Lima perdió y donde se campeonó y se tenía que reconocer el triunfo de Universitario de Deportes. Pero miren ustedes lo que publica el Congreso, bien graciosos son, no bien palomas, ahí está. En el Congreso estamos legislando para todos los peruanos, dicen, ¿qué dice ahí? A, a, aquí nadie apaga la luz, ustedes la apagaron hace rato, ustedes trabajan a ciegas, ni siquiera van al Congreso, trabajan disque de manera virtual. ¿Cuándo es que ustedes realmente tienen una luz para ver el camino que los lleve a legislar en función a lo que la gente espera de todos ustedes? Porque han sido elegidos, por Dios... ¿Ah? Por el voto popular. Ya me puse mal humor, por suerte ya viene Tatiana Tengo, quien ya llegó a las instalaciones de ATV. Pero antes, nuestra cápsula deportiva. Todavía tenemos alguna alternativa de ir al Mundial. Chiquitita, ¿no? efímera, pequeña, pero hay, hay algo. ¡Ah, caramba! A Sacona, Cuñita, tenemos a Gran Eder, a ¿ah? The DJ, y tenemos sobre todo... El placer de recibir esta noche en esta secuencia, Juliana sin licencia, a la gran Tatiana Astengo. Tatiana, por favor, adelante. Qué lindo. Qué 
Qué lindo tenerte en el programa. Muchas gracias Soy por tu fan. Soy tu fan. Nada, yo, yo... Me encanta, que... me encanta lo que haces, me encanta claro, cuando te nosotras peleas. Nosotras nos seguimos, nos peleamos sí, también. Sí, ¿no? claro. Pero como tiene que ser, ¿no? Como debe ser, sí, pues. pues. O sea, no podemos tener solamente una mirada, o sea, no podemos ir como los caballos, ¿no? Sí, pues. Pero en tu caso, digamos, podrías abstenerte. En el caso de un periodista es más difícil porque no. el hecho de hablar de política te hace asumir una postura porque esa es parte de la subjetividad de la opinión. Pero tú como actriz podrías hacerla de muchos. Ah, no, yo no me meto en política, de política no hablo y te compras cada pleito. ¿eh? Pero es que yo no consigo, no consigo un artista, una actriz que no se involucre de alguna manera en política, no que, que haga política, pero que por lo menos tenga un argumento, que hable, que se exprese. ¿Y te han ofrecido? Porque hay una sensibilidad, entonces no, tú no puedes ir por el mundo haciendo como que no ves y luego a, tocando temas en películas o en una obra de teatro que justamente está evidenciando ah. estos abusos de poder, o sea, no puedes, es, es, sería incoherente. ¿Y has perdido muchos amigos en el mundo artístico por tu postura? Nunca he tenido muchos amigos en el mundo artístico. No. No, yo trabajo un proyecto y me voy. Y ¿Ah, yo sí? tengo mi grupito, y mi, que no ah. necesariamente son del mundo artístico. Y entonces, este, pero sí, ya en, con estos hechos uh, últimos, se han caído las máscaras de varios, ¿no? Sí, no, seguro. Sí. Yo he perdido a la mitad de mis yo amigos. Yo agradezco, ¿eh? Pero yo agradezco. Sí, <risa> mejor. mejor. Purga, limpieza. Sí, 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 de verdad que sí. Te sientes más tranquila, la mochila pesa menos. Totalmente. Y tú además necesitas una mochila muy ligera porque andas viajando todo el día. Me encanta, me encanta. Encanta. Pero además no. tienes trabajo, sí. apareces en series, en España, wow. haces películas, o sea, eres ahora mismo una de las actrices, si no la más, reconocida a nivel internacional. Bueno, wow. agradezco y es un privilegio y también es, eh, ha costado, ha costado trabajo, estudio, preparación constante, entrenamiento constante, estar apostando por ti, creer en ti, o sea, no es así, ay, qué fácil ya se me dan las cosas como por arte de magia, ¿no? Sí, ¿Y qué tan difícil es, digamos, asumir un personaje tan exitoso, además, como Reina Pachas, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo te identifica con Reina Pachas porque era, era demasiado, ¿no? Y era tu parte cómica, digamos, en una serie familiar, y de pronto, claro, tener que cambiar de piel, que es algo que yo admiro mucho de los actores, de las actrices, para eh, hacer un contracorriente, que fue antes, me parece, pero de sí. todas maneras es eh, una, una capacidad que tienen ustedes, pues, los artistas, de asumir la sensación, asumir eh, la piel directamente de esa persona a la que te estás metiendo. ¿Cómo haces para luego hacer drama en España? <risa> es habitar. Yo siempre eh, utilizo la palabra es habitar, ¿no? Estos roles. Y, y de eso se trata. O sea, esto, eso es nuestro, nuestro trabajo. Para eso nos preparamos muchísimo. Que a veces nos cuesta menos, a veces nos cuesta más. Pero es que a mí la vida, no, una sola vida no me alcanza. ¡Ah, caramba! A tres como un gato. Sí, no, o sea, una sola vida no me alcanza. Entonces, es delicioso poder ponerte en los zapatos de otra persona. Eh, no es que te transformes en otra persona, porque hay de ti, hay cosas que Construyes tú Construyes en función a la persona, supuesto, obviamente. tus experiencias, todo a favor para construir ese rol, para construir ese personaje. A veces le sube ese volumen, a veces le baja ese volumen, y entonces, pues, ahí salen los personajes, ¿no? En sí. algunas cosas. Pero te pasa, por ejemplo, que a veces estás hablando con alguien y de pronto te sale un extracto del guión, del libreto, sí. que claro, lo tienes tan memorizado porque también haces teatro, que hay que improvisar y en Perú hay que improvisar muchísimo porque a veces el, el guión no está tan chévere y, y no engloba lo que queremos contar, entonces hay que improvisar muchísimo y actor que no improvisa, que no imagina, está cortado aquí, ¿no? O sea, ¿Cómo improvisaste para construir a Reina Pachas, por ejemplo? Pues mira... Porque tiene de todo Reina Pachas, tiene de todo. es alucinante. Pero es que saco de aquí, es como cocinar. Mm. Saco de aquí un poquito de sol, un poquito de pimiento, un poquito de cúrcuma, a lo mejor una cebollita, una pizca de ajo, no sé qué, y entonces va y comenzó a crear. Y Además, la chorada. Gente se divertía y sí, sí, no era esa que. Pero esa parte chorada es bien de Tatiana Tengo, ¿ah? ¿eh? Sí, o sea, bueno. <risa> Cuando era más joven. No, uno, eres achorada, también uno, uno, Sí, pues, pero es que sí. eso es lo que te da el barrio, ¿no? También, sí. lo que te da el barrio y la familia sí. y tus ancestros y todo. Sí, pues, ¿no? Hay algo que viene en el ADN. Claro, y hay que usarlo, hay que ponerlo sí, a sí. favor de... ¿Y qué es más difícil para ti, hacer reír o hacer llorar? Um, más difícil es hacer reír. Siempre, siempre. 
Hacer reír es más difícil. Uh -huh. Y hacer llorar aquí es muy fácil. Aquí la gente cree que con tirar moco ya es este... Uh -huh. eh, y acá la gente se victimiza ah. muchísimo también, ¿no? En, en, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. ¿no? Cuando hablas de aquí es porque reniegas de cómo se maneja el mundo artístico, las producciones en sí, el no. Perú, razón por la cual te vas a España, buscas oportunidades y las recibes. No, no reniego. Te abren las puertas. No reniego porque sé que incluso yo he participado de eso también. Entonces no puedo renegar de ello, ¿no? He crecido con eso, he aprendido, pero luego he desaprendido también. Mm. Porque aquí tenemos, como te digo, de la cultura mexicana, hemos visto tanta telenovela mexicana, que entonces este, a veces los actores jóvenes creen que con llorar, por ejemplo, en una escena, ya, wow, eres lo máximo, ¿no? Cuando más bien wow. eh, la conducta humana te demuestra de que todos intentamos no llorar. Y que al reprimirlo hace que el espectador termine llorando por ti. Y eso es algo que los actores jóvenes todavía no caen en cuenta. Es que la mayoría está todavía viendo eh, La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Suspirito, El Aliento, ¿no? De, es alucinante. De, de eso sí reniego un poquito, ¿no? De la sí, Rosa pues. de Guadalupe, que no se lo cree nadie. Pero es que la gente, ¿sabes por qué lo ve, Juliana? Porque se ríe. No es que porque, risa. Yo una vez vi risa. y me quedé pegada porque decía, esto de verdad yo está también, pasando. Me ha pasado que lo he visto con, con, con gente, con compañía, y yo decía, no puede ser, es que esto no puede ser. Y dice, ay, sale la drogadita que se fume algo y sale haciendo, ¡Ah! como si estuviera exorcizando, no sé. Claro, claro. O sea, te Pero hay gente como, que se la cree. Absurdo. Hay gente que se la cree. No, eh, eh, creo, quiero creer que no. Mm. Y, que, y quiero creer que cada vez menos. Mm. Y de hecho, eso, el público está cambiando. La televisión también está cambiando. Sí, estamos mutando todos. Estamos mutando ah. todos y confío en que, eh, el, que lo, los estándares también eh, crezcan, sí. suban, mejoren ah. y, y que la gente ya termine de, eh, exigiendo, ¿no? Exigiendo cosas mucho mejores. Yo mientras sacaba mejor. información tuya, ¿no? De lo que estás haciendo en Europa, de esta serie que está teniendo eh, éxito, de las películas, honor que se puede ver en Netflix, ¿no? Contracorriente, que para mí es uno de tus mejores papeles. A mí, además, siempre lo había dicho, ¿no? Antes de tenerte aquí, que es personalmente esa y bajo tu piel, las mejores películas nacionales que yo he visto. Y Octubre también me gustó mucho. Sí, me parece un peliculón. Pero, eh, claro, yo me imagino a una Tatiana Stengo, luego en redes sociales, porque he estado revisando tus últimos tweets, ¿no? Eh, cuando le respondes a la gente y le dices, cállate, no sé qué, no sé cuánto. Diciéndole a alguien que te grita alguien en el, algo en la calle, calla, basura, ¿no? A, al estilo Reina Panchas, ¿o no lo haces? Yo lo haría, Tatiana. Yo te aseguro que cuando me lee la gente en, sí. en Twitter o en X, ¿Cómo se llama ahora? Este, ponen la voz de Reina Pachas y ponen era? el grito de... ¡Basura! Ahí está, ahí está. ¡Basura! Ahí me encanta. Y ponen, entonces, o sea, me imaginan que estoy hablando, sí, gritando claro. así. No, no es a tanto así, ¿no? Y es verdad que tengo etapas, ¿ah? Donde estoy así como full el Twitter y después dejo. Claro. Es que cansa, es agotador. Pues, es agotador. Es agotador. Es agotador. Yo no soporto y... las redes sociales, pero por trabajo tengo que estar ahí. Tú tienes que estar. Pero tú no, y te compras los pleitos. O sea, a mí eso me habla bien de una persona coherente. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero es coherencia. O sea, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo manifiesto. Pero es que es un... O sea, yo soy ciudadana antes que actriz. Soy una persona, soy ciudadana, peruana. Amo profundamente mi país. Y no puedo quedarme callada porque eso sería quedarme como cómplice. ¿Qué es lo más doloroso no que te puedo. han dicho? Que... Algo que realmente te haya golpeado. No, ¿sabes por qué, Juliana? Porque yo, algo mágico me pasó en mi infancia, que creo que del colegio, del bullying del colegio, que yo hice como un clic y dije, no me va a afectar. No me va a afectar lo que, lo que pase de fuera. ¿Te han hecho bullying en el colegio? Sí, claro, aquí no. A mí no. ¿No? Te soy honesta, no. Y no colegio has estado sola. En el Mater Purísima. No, no, no. O sea, creo que si alguien intentó hacerlo, mi personalidad, que no era realmente sí. la Juliana de 12, 13, 14 años, que le llama difícil la adolescencia, la que de pronto respondía, sino creo que es el escudo que yo misma. Sí, me pero yo de también crear lo tenía. ¿eh? Para que no, no se metan creas. conmigo. Pero me fregaban porque, claro, habían chicas que tenían plata y se compraban el uniforme nuevo todos los años y ah. yo usaba el heredado de mi hermana de 10 años yeah. y me llevaban con el buzo de mi hermano que se me armaba un bulto acá. Ah. No, heredado de. Porque no había plata. Entonces. Esas cosas sí me las echaron. Ay, que tu buzo, no tiene zapatillas nuevas. 
no lo tengo, pues, ¿qué te ah, pasa? Bueno, estamos en la misma, a mí me pasaba exactamente lo mismo, sí. porque estaba en un colegio que ya no existe, que llegaban todos los que los votaban de colegios repitucos. Ya, ya, ya. Porque ya no lo recibían en otros, entonces en ese sí lo recibían. ¿Ese no era el Santa Teresita? Uh, James Monroe, un nombre rarísimo. Ya, ah, nunca, ese no lo había escuchado. Ahí estudiaste toda la vida. Sí, ahí estudié ah, toda caramba. la vida. Ya no existe. Y entonces eran unas joyitas, como comprenderás. Sí, entonces claro, el bullying imagino. estaba ahí. Entonces yo creo que... Y, era el fondo de sitio, había de O todo. una de dos, o me hundía o salía. Entonces yo salí. Entonces eh, eh, me queda claro que a mí lo que me digan mmm, no me afecta. Porque yo sé quién soy, yo sé mis limitaciones. Si se metieran a mi cabeza y, y se supieran las limitaciones que yo tengo, ahí a lo mejor me... me... Pero no lo saben porque, porque yo ando trabajando en ellas, ¿no? ¿Haces Entonces, terapia? Sí, cada que puedo, por mm. supuesto. Como actriz, además, mucho más. Sí, claro, porque cargas con sí. todos los pasivos a pesar de, de que, que A pesar que la actuación me, me ha salvado, como siempre lo digo, ¿no? Mm. Y porque puedo hacer catarsis. Y yo no entiendo cómo el, el, el peruano de a pie, sin estar relacionado con algo de arte donde puede hacer catarsis y puede, pues, de alguna manera canalizar todo, viven, so, sobreviven. No entiendo. Más aún en un país donde la salud mental es un tema que no le interesa a nadie. Por eso ¿no? está pasando lo que está pasando. Sí, 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 Por seguro. eso estamos en las calles así, hay que caminar, pero con miedo mm. ahora. Y, y eso, es, eso sí es terrible. ¿eh? Te sientes... Eh, obviamente bien en tu país, amas el Perú, lo dices siempre, pero ¿eres más feliz en Europa? Es, es distinto, es distinto. Allá tengo mucho más eh, ganas de sociabilizar, salgo más, porque es usual, porque la gente vive, eh, tiene calidad de vida, se da tiempo para eso. Trabajan durísimo, también trabaja acá la gente, pero también saben que se tienen que dar un como un tiempo, un espacio, un espacio un, una, o sea, no ir, acá sí hacía yo eso, ¿no? Me levantaba a trabajar, regresaba a dormir, me levantaba a trabajar, regresaba a dormir, hacía eso, ¿no? Mm. Allá saben que por lo menos 15 minutitos y nada, algo ah. ni costoso, ¿no? una caminata a un parque, uh -huh. claro, ahí se puede caminar también. ¿Crees que también has podido hacer, digamos, de tu carrera esta, esta especie de de experimentos, de viajes, de tocar puertas, de pasar por casting, porque, claro, no cargas de pronto con la responsabilidad de tener que llevar a un hijo tempranito al colegio, eh, de tener que llevarlo al dentista, el esposo que te pide que no viajes tanto. ¿Es la razón por la cual decidiste no casarte, no tener hijos? No, eh, yo tenía claro que no quería tener hijos eh, de, desde joven. ¿Ah, sí? Sí, y... Sí. ¿Y por qué? ¿Porque no te gustan los niños? ¿Porque crees que va a atentar contra tu independencia, que es absolutamente válido? No, sí, bueno, algo de... Sí, obviamente, sí. Te, te quita el tiempo. Yo sí. no estaba, yo, yo estaba tan enamorada de mi carrera, tan claro lo que quería hacer y, y, y me queda corto el tiempo para seguir aprendiendo y seguir viviendo, uh -huh. que con hijos, o sea, a, arrastrarlos a, a esta incertidumbre que es esta carrera, uh -huh. me parecía bastante... ¿Egoísta? Poco poco inteligente. ¿no? Uh -huh. ¿Y no te picó nunca el bichito de la maternidad? La gente puede decir, ay, pero eres egoísta porque entonces no quieres tener hijos porque no quieres... No, no, no. no o sea, no, nunca me he levantado con esas ganas de decir, ay, tengo ganas de tener hijos, no. Ni siquiera cuando tenías tipo 35, 40, que dices, es el momento, si no me voy a arrepentir, mejor lo evalúo, con gel óvulos, nunca. No, no. Bueno, coherente también, eso habla no. de justamente de lo que hablamos. momento que si me viene cuando ya no se puede, porque somos mujeres y hay un momento en una edad que ya no... Dije, pues... Y si me adopto, hay tantos niños con, Seguro. con tantas necesidades, con tanta gente que no, que pues adopto, pero tampoco me ha venido por ahí. Sí. Pero sí me, tengo perros y, y adopto ¿Y, perros. ¿Qué haces con y, los perros y, cuando viajas? Este, por suerte ahí me la... Hay una persona, hay, hay gente, gente que, con, que, que es de mi entorno, que yo quiero, adoro y forman parte de mi, uh -huh. de mi cofradía, sí. que, que pues están ahí. A, sí, a... porque además con tu vida privada siempre ha sido cerrada, ¿no? O de pronto la has cuidado tanto que la gente simplemente no ha entrado a tallar mucho ahí. Pero obviamente una mujer tan apasionada se ha tenido que enamorar muchas veces. Sí, claro, claro que sí. ¿Estás enamorada? Y a los llantos. Y, ¿Ah, sí? Sí. 
Mandando cartitas de amor, así. Arra, o sea, arrodillando. No te pases, estás sí, arrodillado. Sí, sí. Cuando eres joven, pues haces esas tonterías, ¿no? Yo arrodillado no he llegado, he hecho idiotez y media también. Claro que no. Sí, pues. De llanto. Pero has sido muy enamoradiza. Sí, lo he sido, lo he sido, sí. lo he sido, lo he sido. Luego ya no sé qué pasó, que ya no. No, pero, pero tienes una pareja, un amigo cariñoso. No. ¿No hay nadie no, ahora? No. ¿Y no lo necesitas? No. ¿O no lo quieres porque es lindo estar con alguien porque quieres, no porque lo necesitas? Yo me gusta mi soledad. Mm. Me gusta. Desde chiquita me ha gustado. He sido muy independiente, me encanta. Entonces, si rompo esa puertita para compartir con alguien, para, ¿por qué? Compartir con alguien. Sí, claro. ¿no? Este, uff, tiene que ser alguien, wow, o sea, increíble, que me recontrasume. Y sí, al principio me va a chocar, yo sé. Estoy muy acostumbrada a mi soledad. Pero somos animales de costumbre también, sí, ¿no? también. O también. sea, no sé, me imagino que... Hay que poner, que... pero es que cuando uno se hace cada vez más grande, también tienes un montón de... De, de manías, de manías ¿no? Tara, de sí, cosas. pues todos los sí, seres humanos. Sí. Es bien difícil en sí, realidad, porque tienes difícil. que llegar todo el día a un acuerdo, sí. tienes que vivir negociando, bueno, es parte de él, pero es una decisión. Sí, sí, Lo bacán sí. es que no necesites, ¿no? Eh, levantarte con una persona, que digas, si mañana estoy con alguien es porque yo lo decido, no porque hay una necesidad. No, es que eso, claro, yo no estoy contigo por, porque yo quiero estar con alguien porque quiero estar con alguien, sí. no porque lo necesito. Eso de la media naranja, ¿no te parece eso una huevada? Perdón, pero... Eso es, la media, no, sí. ¿Por qué tiene que venir a ir a complementarte? Ay, ¿qué, qué, ¿Complementarte qué? qué? La mía naranja, exprime, le demos un jugo a mí, ¿no? Te complementas tú, contigo, sí. con tus problemas, con tu... para eso hemos venido a este, a este mundo, sí. a transitar mm. y a conocernos, a desaprender y a volver a aprender, a, o sea, es, es sí. todo un proceso, para eso hemos venido. Y, y si encima estamos con una persona arrastrando a todas nuestras tonterías, mm. ¿no? Entonces es mejor un momentito, ¿sabes que Ahorita mejor estar sola. Y luego, cuando esté en buenas condiciones, sí. nos sumamos y viajamos y cuando se termine, se termina. Se termina. ¿No, ¿No crees en el amor eterno? No. ¿No crees que puedas estar con una persona hasta el resto de tus días? No. ¿Por qué? ¿No crees en la monogamia? No. ¿No crees? No. ¿Crees en las relaciones abiertas? O sea, si mañana tuvieses un novio, le dirías, oye, ¿todo bien? O sea, nos comprometemos a seguir juntos por esta ruta, pero eso no quiere decir que eh, sexualmente tú vas a tener la exclusiva. Es que, ¿sabes que A mí ya ahorita el tema ya sexualmente es, es pereza si voy a estar con uno y con otro con otro. Si voy a estar con alguien, estoy con alguien. Si ya comienzo a ver que tengo ganas de, entonces prefiero cortar esa cosa. Yo pienso igual. Sí. Porque además que incómodo, y conozco un montón de gente que ha iniciado su vida romántica, sentimental, con personas a las que eh, simplemente les parecía eh, bien tener una relación abierta y siempre hay uno que sufre mucho. Eso de relación abierta a mí, en latán, sí, pues. es, es como un chiste un poquito. ¿eh? Sí. sí hay, existen, conozco, pero es un bien delicadito. Sí. Somos, estamos, o sea, todavía tienen que pasar generaciones para comenzar a limpiarnos de todo tanto prejuicio y tanta limitación que tenemos. Sí. ¿Qué se viene ahora para Tatiana? ¿En qué pues mira, el 30 de este mes, el 30 se estrena una película, es la primera película regional en la que participo. Es película peruana, cine peruano, pero es la primera película regional en la que yo participo. Escucha, Adriana Tudela, ¿tú qué quieres ahí ponerle cabe al cine nacional? Sí, esa. sí bueno, está rodada en Arequipa, el director se llama Miguel Barreda y todo el equipo, todo el equipo, los actores, todo el resto, todos son arequipeños. Entonces me fui a rodar, una experiencia increíble, obviamente porque pues como actriz conozco... Eh, lugares de Arequipa que nadie iría para pasear como turista. Claro, claro, no, seguro. Además, no, Arequipa es maravilloso. Se un asentamiento humano uh -huh. ahí de, de Arequipa y entonces conoces este, realidades tan distintas. Esto es lo que a mí me enriquece y lo que me hace a mí abrir la mente y no poder ser ciega. ¿No? ¿Me entiendes? ¿Por, ¿Por qué yo puedo ir por el mundo y decir, no, no, yo soy actriz, no me meto en política? Sí, pues. Y además ella ha sido reportera. Estás Dios, haciendo estudió... política cuando haces cine, cuando haces sí. teatro, cuando es, haces... Estudió ciencia no, de la opinión. comunicación, tú podrías sí. estar sentada acá. Yo ahí difícilmente. No pude, hacer... no pude, no pude. Te salvaste, ¿eh? No pude, <risa> te, y tú, te juro que Pero luego... Lo practicaste, estuviste en televisión. He trabajado de reportera en la por calle, eso, en pues. el Congreso. Sí. Por eso que veo lo, las cochinadas y sé de las cochinadas. Por eso, por eso opino. Un día anda el Congreso con un micrófono. Yo te consigo el pase. De verdad, me divertiría muchísimo. ¿Tú sabes cómo compraba la gente eh, en, de, del Congreso a los periodistas que estábamos afuerita? Que todos iban con sus sastrecitos sí, sí, y sus taquitos, pobrecita. Yo iba en zapatillas con, 
comillín roto. <risa> Porque era más práctico correr. Claro, sí, obvio. ¿No? Pero todos iban con sus taquitos por en esa época, ¿no? Ahora creo que ya no. Y este, salían los, los congresistas de esa época y te regalaban pases para que vayas a comer al restaurante del Congreso. ¿Puedes creer? Y ahora no el buffet si cuesta 80 lucas. No, no, ahorita ni siquiera nos saludan. ¿sabes? Ah, no, el buffet 80 soles cuesta. 80 soles. Ese buffet ya lo sacaron, ¿no? Porque salió pública la denuncia. Gracias, Tatiana, por haber venido. Un placer tenerte aquí. Gracias a ti. De tí. verdad que sí. Gracias, ya está invitadísima, ya sabes, el 30 de noviembre a ver la película Redención. Eh, cine regional, cine Maravilla. peruano. Hay que apoyarlo. Gracias, Tatiana. Y que te siga yendo bien. Y Muchas sigue sonriendo. Gracias. Y sigue así, haciendo caso omiso a los insultos y demás que se han Tengo mucho veces. trabajo como para estar... Sí, pues. <risa> yo necesito aprender eso un poco, ¿no? Decir, ya, fuera todo, ya. Gracias a todos por vernos. Nos reencontramos mañana con más aquí en El Estilo Juliana. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Tatiana.